শুভ দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলা সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন আপনাদের সাথে রয়েছি আমি ডক্টর তানিয়া রহমান মিতুল দর্শক আজ আমরা কথা বলবো মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আবার ঋতুস্রাব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের সাথে আজ এই দেশের একজন স্বনামধন্য ডাক্তার উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সাথেই রয়েছেন ডাক্তার মোহাম্মদ ফারহানা তারানুম খান সহকারী অধ্যাপক গাইনি অনকোলজি বিভাগ জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতাল সেই সাথে ম্যাডাম কাজ করছেন বিআরবি হাসপাতালেও দর্শক আমাদের আজকের আলোচনায় আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করার মাধ্যমে অবশ্যই অনুরোধ করব ফোন করার সময় টিভির ভলিউমটি কমে নেবার জন্য ম্যাডাম প্রথমে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ তোমাকে ধন্যবাদ ম্যাডাম আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় না কথা বলবো আমরা যে মাসিকটা বন্ধ হয়ে গেছে যেটা বলছি আমরা মেনো পোস এবং তারপরে আবার ঋতুস্রাব মানে যেটাকে আমরা ব্লিডিং মেডিকেলের ভাষায় আমরা একটা খুব সহজ করে পোস্ট মেনো পোজাল ব্লিডিং বলে থাকি তো ম্যাডামের কাছে জানতে চাইবো আসলে কখন আমরা বলবো যে মেনো পোজ আবার কখন ব্লিডিংটা শুরু হলে বলবো যে পোস্ট মেনো পোজাল ব্লিডিং ধন্যবাদ তোমাকে আসলে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মেনো পোজ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো যে এক না গাড়ি এক বছর মাসিক বন মানে বন্ধ থাকা এবং সেটি একটি সার্টেই নিয়ে যে যে এবং সেটার সঙ্গে কোনো তার রোগের কারণে হতে হবে না এবং কোনো মানে ঔষধ খাওয়ার কারণে যদি মাসিক বন্ধ থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এটা মেনোপজ বলবো না অর্থাৎ কোনো ওষুধও সে খাবে না এবং কোনো রোগের কারণে নয় কিন্তু তার এক বছর টানা মাসিক বন্ধ তখন আমরা তাকে ধরে নেই যে এটি তাকে মেনোপজ বলা হচ্ছে এবং পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং অর্থাৎ এক বছর মাসিক বন্ধ থাকলো আমরা তখন হচ্ছে বললাম যে মেনোপজ এরপরে আবার নতুন করে তার রক্তস্রাব বা ঋতুস্রাব দেখা দিল তখন আমরা এটা কি বলি পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং ব্লিডিং বা মেনোপজের পরে পুনরায় ঋতুস্রাব ম্যাডাম এটা আসলে কতদিনের মধ্যে শুরু হলে আমরা সেটাকে বলবো এই যে যেটা আমরা বললাম যে এটা আসলে মাসিক বন্ধ হওয়ার এক বছর পরে গেলে তখন আমরা পোস্ট মেনোপজ বলছি এবং তারপরে যে কোনো সময়ই যখন ব্লিডিং হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা এটাকে পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং বলছি ম্যাডাম কেন হতে পারে পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং আসলে পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং এর তো অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে যেমন কিছু রয়েছে খুব একটা মানে অতটা ভয়ঙ্কর কোনো কিছু না আর কিছু কিছু কারণ আসলেই প্রাণঘাতী যেমন ক্যান্সারের লক্ষণও এটা হতে পারে তার মধ্যে যেমন জরায়ু মুখের কিছু ইনফেকশন হতে পারে তারপরে আমরা যেটা একটি বলি প্রোল্যাপস বা জরায়ুটা নিচে নেমে যাওয়া সেখান থেকে কিছু একটা আলসার হয় ডেকুবিটাস আলসার বলি আমরা সে কারণেও কিন্তু পোস্ট মেনোবাজাল ব্লিডিং হতে পারে হতে পারে যে অনেক সময় এই ইয়ের কারণে প্রলাপসের কারণে কেউ কেউ প্রেসারি রিং প্রেসারি ব্যবহার করে থাকেন সেই প্রেসারিটা দীর্ঘদিন যদি কেউ চেঞ্জ না করেন তাহলে আলসারেশন হয়ে ব্লিডিং হতে পারে কোনো কোনো সময় জরায়ুর মুখে আমরা যেটা দেখি যে সেটা হলো যে ছোট্ট একটা পলিপ আছে সেটার কারণে হতে পারে আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব কমন একটা কারণ সেটা হলো যে আমরা মাসিক বন্ধ হওয়ার পরে যেটা হয় যে জনিপথের লাইনিংগুলো সেগুলো হচ্ছে যে পাতলা হয়ে যায় ভেজাই না অথবা জরায়ুর যে লেয়ার থেকে ব্লিডিংটা হয় সেগুলো তো এগুলোকে আমরা বলি এন্ডো অ্যাট্রোফিক এন্ডোমেট্রাইটিস অ্যাট্রোফিক ভেজাইনাইটিস অর্থাৎ এই পর্দাটি পাতলা হওয়ার কারণে তখন সহজেই ইনফেকশন হয় অথবা একটুতেই ট্রমা হয়ে যায় কেউ স্বামী স্ত্রী সহবাসের ফলে যে ট্রমা হয় সেখান থেকেও কিন্তু ব্লিডিং হতে পারে এবং এটি সবচেয়ে বেশি কমন এছাড়া বয়সটি কত আচ্ছা 
ধন্যবাদ সাথী আক্তার আপনার প্রশ্নটি আমরা শুনেছি আচ্ছা যেটি হলো যে আপনি 3 মাস হয়ে গেছে একটি বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে 4 মাস বললেন তো এখন আপনি আবার চেষ্টা বাচ্চা নেবার জন্য চেষ্টা করতে পারেন যদি নিজে থেকে 3 মাস চেষ্টা করে থাকেন যদি কোনো কনসিপ আপনার না করে তাহলে নিকটস্থ গাইনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন এটাতে সাধারণত খুব একটা কোনো সমস্যা হয় না অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আমরা কথা বলছিলাম পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং এর নানান ধরনের কারণ নিয়ে যেটি আমি বলছিলাম যে মোস্ট কমন আমাদের যে কারণ সেটা হলো যে অ্যাট্রোফিক এন্ডোমেট্রাইটিস এবং অ্যাট্রোফিক ভ্যাজাইনাইটিস এটি সবচেয়ে কমন এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রাণঘাতী কিছু ক্যান্সারের জন্য হয়ে থাকে এবং সেই ক্যান্সারগুলির মধ্যে রয়েছে সার্ভাইকাল বা জরায়ু মুখের ক্যান্সার এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার ওভারিয়ান কিছু কিছু ক্যান্সারে আমাদের পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং হতে পারে এছাড়াও প্রি ক্যান্সারাস কন্ডিশন অর্থাৎ ক্যান্সার পূর্ব অবস্থা যেমন এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া অর্থাৎ যে কারণে যেমন হচ্ছে যে জরা জনিপথের পর্দাগুলো বা আবরণী যদি আমাদের পাতলা হয়ে যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি আস্তরণটি মোটা হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু আমাদের পোস্টমেনোপজাল ব্লিডিং হতে পারে আমরা যেটাকে বলি এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া যদিও এটা একটি বেনাইন কজ অর্থাৎ প্রাণঘাতী নয় কিন্তু তারপরও এটার ইভালুয়েশন লাগবে কারণ আমরা ইভালুয়েশন ছাড়া বলতে পারব না যে এখানে ক্যান্সার নাই এছাড়াও আরও কয়েকটি যেমন টিউবারকুলোসিস জরায় মুখে সার্ভাইকাল টিউবারকুলোসিস হতে পারে এন্ডোমেট্রিয়াল টিউবারকুলোসিস এমন ক্ষেত্রেও হতে পারে কোনো কোনো সময় ফরগটেন যেমন হচ্ছে যে পেসারি আমি বলেছি যে ভুলে গিয়েছে অথবা কেউ অনেক আগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য আইউসিডি ব্যবহার করেছিল সে এখন ভুলেই গেছে যে তার ভেতরে একটি ফরেন বডি রয়েছে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো যে আমাদের জনিপথের আশেপাশে ইউরেথ্রা অর্থাৎ প্রস্রাবের রাস্তা এবং অ্যানাস বা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেলটা থাকে পায়খানার রাস্তাটা থাকে তো কোনো কারণে যদি এখান থেকেও ব্লিডিং হয় আমরা কিন্তু ভুল করে অনেক সময় ভেবে বসি যে আমার ব্লিডিংটা হচ্ছে জরায় মুখ থেকে সুতরাং মোটামুটি এই কারণগুলোর জন্যই আমাদের পোস্টম্যান অপজাল ব্লিডিং হয়ে থাকে আরেকটা আমাদের দেশের জন্য অতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু বহির্বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অর্থাৎ মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমি আমার সেই আগের মতো অবস্থা থেকে ধরে রাখার জন্য বা মেনোপজের যে সিমটমগুলো আছে সেগুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমরা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে থাকি আমাদের দেশেও অনেক মহিলারা এখন নিচ্ছেন তবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু এটাও ইভালুয়েশন করতে হবে কেউ কেউ যদি রক্ত তরলীকরণ কিছু ওষুধ খেয়ে থাকে নিকোস্প্রিন বা ক্লোপিডোগ্রেল টাইপের কোনো ওষুধ খান সেখান থেকেও হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বলি যে সিস্টেমিক ডিজিজ অর্থাৎ লিভারের কোনো সমস্যার জন্য কিন্তু আমাদের হতে পারে ম্যালিগনেন্সির কারণে হতে পারে ব্লাড ক্যান্সারের কারণেও হতে পারে খুব সুন্দর করে কিন্তু ম্যাডাম বুঝিয়ে বলেন আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক রয়েছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন জি আমি নাহার বলছিলাম আমার বয়স 40 বাট আমার এখনো কোনো বেবি হয় নাই তো আমার হতে সমস্যা হলো আমার পিরিয়ডের সময় প্রচুর ব্লিডিং হয় আমার তিন দিন অন্তত এত ব্লাড যায় যে আমার খুব অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তো এই গত দুই মাস থেকে আপনার আগের মাসে পিরিয়ড মানে ডেটের হচ্ছে 12 দিন পরে হয়েছে আর গত মাসের আগের মাসে আপনার প্রায় এক মাস বাইশ দিনের দিন হয়েছে তো ভাবছিলাম যে মনে হয় কোনো কিছু হলো কিন্তু না অনেক থেকে একটু হয়ে গেল তো এখন একটু কম যাচ্ছে ব্লাড বাট মানে খুব অনেক ট্রিটমেন্ট নিয়েছে মানে গাইনি প্রেসার দেখিয়েছি বেবি নেওয়ার জন্য কিন্তু এটা হচ্ছে না আর আমার সাদা লিকুইডও যায় এবং মানে চুলকায় খুব এটাই আসলে আমি কি করতে পারি একটু যদি আমাকে বল অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ম্যানামের কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে না ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে আপনার মূল সমস্যা যেটা ইনফার্টিলিটি সেটির জন্য আপনি অনেক চিকিৎসা নিয়েছেন এখন যেটা হলো যে মাসিকের সময় আপনার রক্ত অনেক বেশি যায় আর গত দুই মাস ধরে একটু দেরি করে হচ্ছে কিন্তু রক্তটা বেশি পরিমাণে ভাঙছে তো আমার মনে হয় যে আপনি যখন আপনার ইনফার্টিলিটির জন্য ইভালুয়েশন করছিলেন ওখানে হয়তো কোনো কারণ থাকতে পারে যে জরায়ুতে কোনো ফাইব্রয়েড বা এই ধরনের কোনো টিউমার আছে কি না পাশাপাশি এখন যেহেতু ব্লিডিংটা দেরি করে হচ্ছে মাসিকটা দেরি করে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে থাইরয়েডের কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেটাও আপনার ইভালুয়েশন দরকার আর ডায়াবেটিস থাকলে সেটা চেক করাবেন যেহেতু আপনার সাদা স্রাব চুল কাছে প্রচুর পরিমাণে আপনি নিকটস্থ একজন গাইনি বিশেষজ্ঞকে দেখালে ওনারা আপনার জনিপত্রি দেখে দেবেন এবং যে সমস্যাগুলো সেগুলো জন্য ইভালুয়েশন করবেন থাইরয়েড ডায়াবেটিস এবং অবশ্যই একটি আলট্রাসনোগ্রাফি এবং জনিপত্রে দেখে তাহলে আপনাকে কিছু 
ট্রিটমেন্ট দিলে আশা করা যায় যে এই সাদা স্রাবের সমস্যাটি ঠিক হয়ে যাবে পাশাপাশি আপনি যদি এর আগে কখনো জরায়ু মুখে লালা টেস্ট না করে থাকেন ভায়া অথবা প্যাপিসমিয়ার বা এসপিভি ডিএনএ সেটি অবশ্যই করিয়ে নেবেন খুব সুন্দর করে ম্যাডাম অ্যানসার দিলেন অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে এসে আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যাব সুধী দর্শক আপনারা দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন আমরা কথা বলছি পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং নিয়ে আরও অনেক কথা বলবো এরই মাঝে আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যাব আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন সুহী দর্শক আপনারা দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন বিরতির পর ফিরে যাচ্ছি মূল আলোচনায় ম্যাডাম আমরা কথা বলছিলাম কারণগুলো নিয়ে তো এর মাঝখানে কতটুকু কারণ আসলে কত পার্সেন্ট কারণ আসলে ক্যান্সার কিংবা ম্যালিগনেন্সি আসলে ওয়ান থার্ড বা থার্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত পোস্ট মেনোপাজাল ব্লিডিংয়ের ক্ষেত্রে ক্যান্সার পেয়ে থাকি আর অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এটা বেনাইন বা তেমন কোনো প্রাণঘাতী কারণ নয় তাহলে ম্যাডাম এই যে আমরা বুঝতে পারছি যে ওয়ান থার্ড কারণ হচ্ছে ম্যালিগনেন্সি তো এটাকে আমরা আসলে কতটা ইম্পর্টেন্স দিব অনেকে কিন্তু ভাবেন যে মাসিটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আবার শুরু হয়েছে মনে হয় এটা ভালোই অনেকে কিন্তু আমাদের কাছে খুশি হয়েই আসেন তো ম্যাডাম এটা নিয়ে নিশ্চয়ই অ্যাওয়ার করবেন আসলে যদিও আমাদের ওয়ান থার্ড ক্ষেত্রে আমাদের ম্যালিগনেন্সি বা প্রাণঘাতী রোগগুলো জড়িত কিন্তু এটা আসলেই হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে আমাদের প্রাণঘাতী ক্যান্সার আছে আর কোনটি নয় সেটিকে হচ্ছে যে আগে ইভালুয়েশন ছাড়া তো আমরা বলতে পারবো না কাজে যারা ভেবে থাকেন যে আমার নতুন করে মাসিক হলো সুতরাং এটি খুশি হওয়ার কারণ আসলেই কিন্তু খুশি হবার কারণ নয় বরং এটি হচ্ছে অন্তর্নিহিত কোনো মেজর একটা আমাদের প্রাণঘাতী কারণ হতে পারে সুতরাং অবশ্যই কারো যদি একবারও হয় ইভেন দুইবারও হয় বা একবার অল্প পরিমাণে হলো আমরাই বলবো যে তাদের জন্য অবশ্যই ইগনোর না করে নিকটস্থ গাইনি বিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন পরামর্শ নেবেন এটি ইভালুয়েশন করা উচিত কারণ ইভালুয়েশন করে তারপরে যদি দেখা গেল যে হ্যাঁ কারণটি আসলে বেনাইন বা ক্ষতিকারক না তাহলে তো আমরা আশ্বস্ত হতে পারলাম কিন্তু যদি আমরা ইগনোর করি তাহলে কিন্তু আমাদেরকে হচ্ছে যে এটি পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করতে পারে সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম জানতে চাইবো যে এই যে ম্যাডাম কারণগুলো শুনলাম ম্যাডাম আমাদের যখন একজন দর্শক করেছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটি বলুন দর্শক আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি বলুন জি আমার এই যে অক্টোবরে 12 তারিখে নিউসিতে তারপর 7 দিন থাকে আর কি আমার কাছে মনে হয় যে উনি একটু ওনার একটা টিভি এস করে তার এন্ডোমেট্রিয়াল ইভালুয়েশনটা করা দরকার এটি আর আরেকটা হলো যে থাইরয়েডের প্রবলেম আছে কিনা সেটিও দেখা দরকার কোনো বাচ্চা হয়েছে কিনা সেটিও আমাদের দেখতে হবে আর পিলটা ঠিক মতো খেতে হবে তবে উনি যেহেতু পিলটা ঠিক মতো খেলে তখন তার মার্ভেলন খেলে তখন নিয়মিত হয় সেটিকে নিয়মিতভাবে খাওয়া উচিত এবং নিকটস্থ কাউকে দেখাবেন যেন ওনার জনিপথে কোনো সমস্যা আছে কিনা বা ইউটারাসে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটি একটু একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে ইভালুয়েট করে নেবেন ম্যাডামের কাছে এই পর্যায়ে জানতে চাইবো ম্যাডাম যখন রোগীর আপনাদের কাছে এই ধরনের সিমটম কিংবা লক্ষণ নিয়ে আসে তখন আপনারা আসলে কি করেন এ ধরনের সমস্যা নিয়ে এলে আমি যেমন আমরা যে কারণগুলো বললাম সেই কারণগুলো কোনটি এর কারণে এই পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং হচ্ছে সেটার জন্য আমরা সাধারণত হিস্ট্রি নিয়ে থাকি যে কতদিন ধরে তিনি কোনো হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নিচ্ছেন কি না তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি ওভারিয়ান ব্রেস্ট এন্ডোমেট্রিয়াল এ ধরনের কোনো ক্যান্সার আছে কি না তার পায়খানা বা প্রস্রাবের সমস্যা আছে কি না এরপরে রক্ত তরলীকরণ কোনো ওষুধ খাচ্ছেন কি না বা তার পাস্ট কোনো মেডিকেল হিস্ট্রি আছে কি না যে লিভার ডিজিজ বা এ ধরনের কোনো কিছু এরপরে আমরা যেটা করি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন তাকে এক্সামিনেশন করে দেখার সময় জেনারেল অন্যান্য এক্সামিনেশনের পাশাপাশি আমরা জনিপত্রি দেখে থাকি ভাল ভাবা যায় না এবং হচ্ছে ছোট্ট একটি যন্ত্র স্পেকুলাম দিয়ে আমরা জনিপথটা দেখে থাকি জরের মুখটা দেখে থাকি যে সেখানে আসলে জনিপথে কোনো ম্যালিগনেন্সির কোনো কিছু আছে কিনা অথবা অ্যাট্রোপিক ভ্যাজাইনাইটিস আমরা যেটা বললাম সেখানে হচ্ছে যে পাতলা হয়ে যায় 
সহজেই ওখান থেকে একটু টাচ লাগলেই ব্লিডিং হয়ে যায় অনেক সময় জরায়ু মুখে কোনো ক্যান্সারের লক্ষণ থাকতে পারে বা আমরা পুরোপুরি ফ্র্যাঙ্ক গ্রোথ দেখতে পারি অথবা ব্লিডিংটা কোথা থেকে আসছে যে এটা কি ইউরেথ্রা অর্থাৎ প্রস্রাবের নালী নাকি মাসিকের রাস্তা নাকি পায়খানার রাস্তা কোথা থেকে আসছে সেগুলোকে আমরা দেখি এবং পাশাপাশি আমরা কিছু ইনভেস্টিগেশন করি তার মধ্যে মোস্ট কমন ইনভেস্টিগেশন সেটা হচ্ছে আমরা টিভিএস বা ট্রান্সফাজানাল একটা সনোগ্রাফি করে দেখি যে জরায়ুর যে আবরণীটা বা সেটার পুরুত্বটা কতটুকু সাধারণত যখন মেনোপজ হয়ে যায় তখন এন্ডোমেট্রিয়াল লাইনিং ফোর মিলিমিটার বা তার কম থাকে এর বেশি হলে তখন আমরা বলি এন্ডোমেট্রিয়াল থিকনেসটা আমাদের বেশি বা হাইপারপ্লাসিয়া সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক করেছেন ফোন আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম জি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার পরিচয় আমি ঢাকা সাভার থেকে বলছি জি বলুন ম্যাডাম আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন मासिक है खुब कम दिन मान अल्प अल्प है बस पत मासिक बंध थे मासिक नियमित कर डर परामर्श नहीं आनी मासिक रेगुलर करार्जन किसुद खेते पिल होते अपना मासिक नियमित हो अथवा अपन जदि एच्चा ने इच्छे ना थे अथवा पिल खेते ना चान तीन तीन मास पर पर कि हरमोन टैबलेट खे मासिकटा के कराते बी उड्रल ब्लिडिंग সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে এসে আমরা আরও একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব সুথি দর্শক আপনারা দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন আমরা কথা বলছি মেনোপজের পরে ঋতুসব নিয়ে আর অনেক কথা বলবো এর মাঝে আরও একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন সুথি দর্শক আপনারা দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন বিরতির পর ফিরে যাচ্ছি মূল আলোচনায় ম্যাম আমরা কথা বলছিলাম যখন আসে তখন তো কিছু ইনভেস্টিগেশন আপনারা করে থাকেন তখন কি আলট্রাসনোগ্রাফি করেন হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে আলট্রাসনোগ্রাফি টিভিএস বা ট্রান্সফাজানাল সনোগ্রাফি বা মাসিকের রাস্তা দিয়ে যে আলট্রাসনোগ্রাফিটা করা হয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনভেস্টিগেশন কারণ এটাতে যেহেতু আলট্রাসনোগ্রাফি প্রোবটা জরায়ু খুব কাছাকাছি থাকে যে কারণে এটার হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াল লাইনিং खूब भलो भाव बोझा जाए छाड़ा जरायर को समस्या पशापाशी जदि ओभार को प्रब्लेम थे से देखते पाई तो ये एखान बसिभाग क्षेत्र बुझते परि आर को क्षेत्र जी डायगनस्टिक डायलेमा थे हमें हिस्ट्रोस्कोपी करते हिस्ट्रोस्कोपिक हे एट डायगनस्टिक इवालुएशन से संगे क्यों को हिस्ट्रोस्कोपिक बायोपी नीते अर्थात थेरापेटिको होते और जेटा हलो जो जदि वाल्ड पुरुत्व बसि था অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিয়াল লাইনিং আমি দেখলাম টেন মিলিমিটার টুয়েলভ মিলিমিটার তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে বলি যে এন্ডোমেট্রিয়াল স্যাম্পলিং বা বায়োপসি করতে কোনো কোনো সময় হচ্ছে যে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে তাদেরকে এই এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু যখন নিয়ে আসি এটা আমরা বায়োপসি করি হিস্টোপ্যাথোলজি করার পরে আমরা দেখতে চাই যে আসলে এখানে খারাপ কোনো কিছু আছে কিনা অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া অথবা মেলিগনেন্সি হাইপারপ্লাসিয়া যদিও একটি বেনাইন কন্ডিশন কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাটিপিক্যাল সেল অর্থাৎ ম্যালিগনেন্ট সেলের মতো থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে দেখি যে তাকে কিছুদিন ওষুধ দিয়েও দেখতে পারি যদি রেসপন্স করে ভালো কিন্তু রেসপন্স না করলে আসলে হচ্ছে যে আমাদের 
তাদের জরায় ওটা ফেলে দেওয়াটাই প্রয়োজন হয় সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম আমাদের সঙ্গে একদম দর্শক আছেন ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন আমার নাম তাইবা জি বলুন আমার বয়স 22 বছর আচ্ছা ম্যাডাম আমি ম্যাডাম এর কাছে ফোন দিয়েছিলাম যে গত বছর মার্চ মাসে আমার একটা বাচ্চা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন আমার ডিএনসি করা হয়ে যাচ্ছিল তারপর ডিএনসি করার পর এখন আবার হঠাৎ করে আমার কনসেপ্ট হয়েছিল তো ওই বাচ্চাটা আবার আমার টিউবের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল তো আমি অনেক ডাক্তার ডাক্তার দেখাই আছি পপুলার হাসপাতাল থেকে আছি টিবিএস করাইয়া পরে আমার সিজার করেছিল তো জি বলো শুনতে পাচ্ছি আমরা मान साधारण यार कारण क्या एक बच्चों दुई मास आगे अपारेशन हो मेलामेशा को प्रब्लेम थार कथा ना এটা হতে পারে যে আপনার জনিপত্রে ওখানে কোনো ইনফেকশন থাকতে পারে অথবা জনিপত যদি ড্রাই হয়ে থাকে সে কারণেও কিন্তু আপনার মেলামেশায় সমস্যা বা জ্বালাপোড়া করতে পারে আমার মনে হয় আপনি আপনার বাসার কাছে কোনো গাইনি বিশেষজ্ঞকে দেখান ওনারা কিছু ট্রিটমেন্ট দিলে এটি সহজেই ঠিক হয়ে যাবে অনেক ধন্যবাদ আশা করি দেখাইছিলাম বুঝছেন জি কিছু বলবেন দর্শক আরে অনেক পরীক্ষা করে করে কই না মানে ওষুধ দিতে কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না আপনি ওনাকে আবারো দেখাবেন কারণ আপনার যদি একটা ওষুধে একবার না যায় তাহলে ওনার কাছে আবার আপনার যাওয়া উচিত যে কেন আপনার ঠিক হচ্ছে না সেটি অবশ্যই তার কাছেই যাওয়া উচিত অনেক ধন্যবাদ দর্শক আশা করি তিনি উত্তর পেয়ে গেছেন মানে আমরা কথা বলছিলাম আলট্রা সোনোগ্রাফিও করে থাকেন তো পরবর্তীকালে ম্যানেজমেন্ট আসলে কি হবে ম্যানেজমেন্টটা আসলে ডিপেন্ড করে যে আমাদের ডায়াগনোসিসটা কি ডায়াগনোসিসটা যদি এমন হয় যে আমাদের হয়তো আমি দেখলাম যে তার প্রোলাপস এটা একটু বেনাইন কন্ডিশন তো প্রোলাপস হলে কিন্তু আমাদের সেই ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা ভ্যাজানাল হিস্টেক্টমি করি এটার সঙ্গে আমাদের প্রস্রাবের থলিটা নিচের দিকে নামতে পারে পায়খানার রাস্তাটা নিচে নামতে পারে সেগুলো ক্ষেত্রে কিছু অপারেশন করে সেই জায়গাটুকুকে নিচে উপরের দিকে তুলে দেয়া আমরা বলি অ্যান্টেরিয়র কল্পোরাফি বা পোস্টেরিয়র কল্পোপেরিনিওরাফি এগুলো সিম্পল অপারেশন এগুলো করলেই উনি ঠিক হয়ে যাবে পেসারি যদি থাকে সেটিকে আমাদের সরিয়ে ফেলতে হবে জায়গাটি ক্লিন করতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি আমরা ইনফেকশন পেয়ে থাকি তাহলে ইনফেকশন অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক দিই যদি দেখি যে অ্যাট্রোফিক ভ্যাজাইনাইটিস বা অ্যাট্রোফিক অ্যান্ড্রোমেটাইটিস তাহলে কিন্তু আমাদের কিছু হরমোনাল ক্রিম এটিকে জনিপথে ব্যবহার করলেই তার পুরুত্বটি ঠিক হয়ে আসে এবং তার রেজিস্ট্যান্স নর্মাল রেজিস্ট্যান্সটা চলে আসে আর যেটা বলছিলাম যে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি কেউ কেউ অনেক সময় ইরেগুলারলি ইউজ করে থাকেন তো এই ইরেগুলার ইনটেকের ক্ষেত্রে কিন্তু পোস্টম্যান অপজাল ব্লিডিং হয়ে থাকে তাকে আমাদেরকে বলতে হবে যে উনি যেন নিয়মিত একটা নির্দিষ্ট সময় ওষুধ টি খান তারপরেও যদি তার সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই উনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন তাকে চেক করে দেখতে হবে যে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এটি এছাড়া আমি যেটা বলছিলাম যে জরা মুখের ক্যান্সার বা সার্ভাইকাল ক্যান্সার বা এ ধরনের কোনো কিছু থাকলে সেটার স্টেজ অনুযায়ী আমাদের ট্রিটমেন্ট হবে যদি দেখা যায় যে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাশিয়া তাহলে হচ্ছে যে সিম্পল হাইপারপ্লাশিয়া হতে পারে সেই ওগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় আমাদের ডিএনসি করার পরে ঠিক হয়ে যেতে পারে আর যদি অ্যাটিপিক্যাল হাইপারপ্লাশিয়া হয় অ্যাটিপিক্যাল হাইপারপ্লাশিয়া একটি পোস্টম্যান উপজাল মহিলার ক্ষেত্রে আমাদের জরায় উষহ ইউটারাস সহ ফেলে দেওয়া উচিত কারণ এটা অ্যাটিপিক্যাল হাইপারপ্লাশিয়ার সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে ম্যালিগনেন্সি থাকতে পারে আর যদি ইউটারাইন ক্যান্সার হয় বা জরায়ুর ক্যান্সার হয় তাহলে এগুলোর ক্ষেত্রে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে স্টেজ অনুযায়ী আমাদের জরায়ু অপারেশন কোন পাশাপাশি রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি এসবের প্রয়োজন হতে পারে আর এছাড়াও আমরা যেটা বললাম যে আমরা সেই ব্লাডটা ইয়ে থেকে আসছে কিনা জনিপথ নাকি হচ্ছে যে ইউরেথ্রা থেকে আসছে বা রেকটাল কোনো কারণে হচ্ছে সেগুলো কিন্তু অনেক সময় হচ্ছে যে আমরা দেখে সে অনুযায়ী রেসপেক্টিভ সাবজেক্টে আমরা রেফার করে থাকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কিছু করার পরেও আমরা কোনো কারণ খুঁজে পাই না সেগুলো ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ডিটেইল ইনভেস্টিগেশন করে যদি আমরা কোনো কারণ না পাই তাহলে কিন্তু আমাদের জরায়ু ফেলে দিতে হয় এবং তারপরে বায়োপসি করলে হয়তো বা কোনো কারণ আইডেন্টিফাই হতে পারে 
খুব সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম একদম আমরা আশা করব আজকের আলোচনা থেকে দর্শকরা অবশ্যই উপকৃত হয়েছে এবং সচেতন হবেন ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাকে তোমাকেও ধন্যবাদ ছুটি দর্শক আমরা যেটা জানলাম মেনোপোজের পরে যদি সেটা ব্লিডিং শুরু হয় সেটা কখনোই স্বাভাবিক নয় তবে এর চিকিৎসা রয়েছে এবং আমাদের দেশেই রয়েছে চিকিৎসা নিয়ে আমরা সকলে সুস্থ থাকব বিদায় নিচ্ছি বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন থেকে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো সাথে তথ্য নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকুন এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ